¿Cómo te atreves a volver aquí? Gorka. Como des un paso más, te cambio por el saco de boxeo. ¡Fuera! No puedo, Gorka. Necesito ayuda. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Qué te has creído tú? Le estás tocando mucho los huevos a la gente de la organización. No todos tienen una deuda de gratitud contigo como la tengo yo. Tú no tienes ninguna deuda conmigo. Métetelo en la cabeza. Denunciaste las torturas de mi hermano y terminaste en la cárcel. Pero eso no te va a salvar de lo que te podría pasar. ¿Que has venido a advertirme o a amenazarme? No vengo a amenazarte. Solo a pedir ayuda. ¿Ayuda para qué? Porque esta semana ha habido una acción contra un policía. Sí, lo he leído para... en los periódicos. Otro asesinato vil, como todos los que hacéis. Guárdate el sermón por las feligresas, Gorka, por favor. Ahora no. La policía anda alterada. Están doblando los controles. ¿Y a mí qué me cuentas? Pero vamos a ver, ¿cómo tengo que contaros que a mí ya no me interesa nada de eso? Esta misma mañana han encontrado el agujero donde me escondía. Alcanzó un disparo de un policía en el brazo. Y he podido salir por patas. No, no es grave. Solo me ha rozado la bala, por suerte. Pero necesito curarme. No, Miquel. Y un sitio donde pasar la noche. Miquel, no, aquí no puedes quedarte. Nos dicen que la iglesia siempre ha sido la casa de los más desfavorecidos. Sí, sí que lo es. Sí, si quieres te dejo un botiquín para que te cures y lo agujas si lo necesitas. Pero aquí no vas a quedarte, aquí no vas a esconderte, ¿me oyes? Este es el sitio más seguro que conozco. Escúchame. Si te encuentran aquí, ya me puedo despedir de todo esto. Y para mí no hay nada más importante que este centro social. ¿Lo entiendes? Solo será una noche. Ando por los viejos tiempos. He arriesgado mucho para llegar hasta aquí. Y si me echas, soy hombre muerto. Somos amigos desde... desde niños. Miquel, por favor. Hazme este favor. Lo necesito. No te volveré a molestar más. Mañana te vas. Vaya. Nadie puede verte. Y nunca has estado aquí, ¿entendido? Sígueme.